ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை பயோ நோட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எஜுகேஷன் சைக்காலஜி இந்த சப்ஜெக்டில் வில் சி அபவுட் த தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸில் வில் சி அபவுட் த டூ தியரிஸ் அதாவது டூ ஃபேக்டர் தியரிஸ் பியர்மேன்ஸ் டூ ஃபேக்டர் தியரி அண்ட் த குரூப் ஃபேக்டர் தியரி பை ட்ரஸ்டன் இதை ரெண்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அதை வீடியோ போட்டுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ கம் லெட் சி அபவுட் திஸ் டாபிக் ஆஃப் தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கம்மிங் டு த ஸ்பியர்மேன் டூ ஃபேக்டர் தியரி ஸோ சார்லஸ் ஸ்பியர்மேன் ஸோ இவர் தான் இந்த தியரி கொடுத்தாரு இன் எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் ஸோ ஹி இஸ் அன் இங்கிலீஷ் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இவர் தான் அந்த ஃபேக்டரை வச்சு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இன்டெலிஜென்ஸை அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது இவர் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ எப்படி நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த ஃபேக்டர் யூஸ் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் இந்த கான்செப்டை ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேக்டர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இந்த பேர்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா அந்த தியரியோட பேர் டூ ஃபேக்டர் தியரி ஸோ இங்கே டூ ஃபேக்டர் இருக்குது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் எஸ் ஸோ இது ரெண்டும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த டூ ஃபேக்டர் தியரியில் திஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வாட் ஆர் தே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்பியர்மேன் சார்லஸ் பியர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் டு அட்ஜஸ்ட் இட் செல்ஃப் டு இன்க்ரீசிங்லி காம்ப்ளெக்ஸ் என்வரான்மெண்ட் ஸோ அதாவது எவ்வளோ கொலோ ஒரு ஆர்க் ஆர்கனிசம் ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் சர்வைவ் ஆகுது ஸோ சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ் ரைட் அதை ஸோ அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ்னு அவர் சொன்னார் யார் சார்லஸ் ஸ்பியர்மன் ஸோ ஆக்சுவலாக அவரோட ஒரு புக் இருக்குது த எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மேன் அப்படின்றது ஸோ அதில் தான் வந்து ஹீ எலாபரேட்டட் த இன்டெலக்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அண்ட் தே ஆல் ஷேர் அ காமன் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த அது அந்த அந்த ஃபேக்டர் தான் இங்கே ஜீன் அவர் சொல்கிறார் ஸோ அவர் புக்கில் வந்து இதை சொல்லியிருக்கார் அவர் ஸோ இதை வந்து ஜென்ரல் ஃபேக்டர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு மென்டல் எனர்ஜி அது வந்து உங்களுக்கு உள்ளேயே இருக்கும் இன்னேட் உள்ளே இருக்க ஒரு மென்டல் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் ஜி அப்படின்றது ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தலாம் இந்த ஜி ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜி உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் எப்படி பிறந்தீங்களோ அப்படியே தான் அந்த ஜி ஃபேக்டர் உங்களுக்கு நீங்கள் போகிற வரைக்கும் இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஜி வந்து வேரி ஆகும்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஜியை பொறுத்து தான் ஒருத்தவங்க இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்களா இப்போ ஜி இஃப் இஃப் த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜி இஸ் கோயிங் டு பி ஹை த பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டெலிஜென்ட் ஸோ அதே வந்து அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க டல்லாக இருப்பாங்க ஸோ அது தவிர தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் எஸ்ஸியும் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜி இட் இஸ் அன் இன் யூனிவர்சல் இன்பார்ன் எபிலிட்டி ஸோ அது கான்ஸ்டன்ட் தான் அது வேரி ஆக அதை மாற்ற முடியாது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்க்கும் வேணால் வேரி ஆகும் பட் இட் இஸ் இன்னேட் இட் இட்ஸ் இன்பார்ன் அண்ட் எவ்ரி டே ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜி தான் ஸோ இது ஒரு பர்சனோட இன் இன்டெலிஜென்ஸை குறிக்குது இந்த ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது கம்மிங் டு த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் எஸ் ஸோ எஸ்ன்றது என்னது ஸோ எஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற எபிலிட்டிஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அர்த்தமெட்டிக் எபிலிட்டி இல்லை வந்து ஸ்பேஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஸ்கில்லு இல்லை வேர்பலாக நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருக்கீங்க எவ்வளோ ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறீங்க இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் ஸோ ஹவ் வேர்பலி ஹவ் யூ யூஸ் யோ யூஸ் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் ஹவ் ஃப்ளூவெண்ட் யூ ஆர் இன் அ லாங்குவேஜ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பர்சனுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாராலேயும் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருக்க முடியாது எல்லாராலேயும் அர்த்தமெட்டிக் மேக்ஸ் நல்லா போட முடியாது சில பேரால் முடியா முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் இருக்குது இல்லையா அதனால தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் எஸ்ன்னு அதை வந்து டினோட் பண்ணுறாருங்க ஸோ 
ஸோ இந் இதுதான் வந்து எஸ் சரி ஒருத்தரோட இன்டெலிஜென்ட்டு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் ஓகே இன்டெலிஜென்ஸு எப்படி இது ரெண்டுமே கேல்குலேட் பண்ணுமா இல்லை ஜி மட்டும் எஸ் மட்டும் வருமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஸோ இன்டெலிஜென்ட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஜி அண்ட் எஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அப்படின்றது இன்பான் இன்னேட்டாக இருக்கும் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறது எஸ்ன்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கோர் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பெஷியல் டெஸ்ட்டில் ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து அது கூட இந்த அவங்களோட ஜென்ரல் ஃபேக்டரும் வரும் ஒரு பர்சனுக்கு இன்டெலிஜென்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எது இன்டெலிஜென்ட்ன்றது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஜென்ரல் ஃபேக்டர் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைனா ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அண்ட் ஹிஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் இந்த இடத்துல நான் சொன்னது ஸ்பேஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் அந்த பர்சனோட இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜ இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்பெஷியல் ஃபேக்டர் மட்டும் இல்லை யூ ஹேவ் நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸை எவ்வளோ நல்லா அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டேஷன் எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் தான் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் வேர்பல் வேர்பலாக அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸோ அதுவும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் தான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டரையும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டரையும் ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு டெஸ்ட்டில் நம்ம மெக்கான் எம்எஸ் மெக்கானிக்கல் என்எஸ் நியூமர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ் எம் is mechanical and yes n is numerical so ortonga numerical la strong a irukalam ortonga mechanical a vandu strong a irukalam appadina avangalk intelligence calculate pannum bodu nama inda g general factor plus this uh, sm and plus this sn numerical uh, intelligence idu ellathi seithu da avangaloda intelligence calculate pannum bodu calculate pannuvaanga so and um, so this is how the spearman said you can uh, actually do this uh, intelligent uh, psychological test ipdi da vandu calculate pannu or person oda so how to measure the g and yes abindrada avar sonnaru ஸோ இது வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டா எப்படி சொல்லலாம் மே சில பேர் மேக்ஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சில பேர் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சில பேர் இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஏ ஏ ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஏ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அந்த ஜி கூட சேர்த்து இப்போ சப்போஸ் ஈஸ் குட் இன் மேக்ஸ் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் கேல்குலேட் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர் டூ இட் வில் பி எஸ் ஒன் ஸோ இப்படி தான் ஏ இண்டிவிஜுவல் கிளா கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் பிக்கு சிக்கு அந்த மாதிரி போகும் ஸோ ஒரு ஒருத்தரோட இன்டெலிஜென்ஸை இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணும் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஸ்பியர்மேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ் தியரி அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் தியரி வில் சி அபவுட் த த்ரஸ்டன்ஸ் குரூப் ஃபேக்டர் தியரி ஸோ அங்கே வந்து என்னது டூ ஃபேக்டர் தான் இன்வால் ஆச்சு அதனால் நம்ம டூ ஃபேக்டர் தியரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இன்டெலிஜென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ இங்கே வந்து குரூப் ஃபேக்டர் தியரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து த்ரஸ்டன் லூயிஸ் லியான் த்ரஸ்டன் ஸோ ஹீ கேவ் திஸ் தியரி குரூப் ஃபேக்டர் தியரி அண்ட் ஹீ ஹீ வாஸ் அ யூஎஸ் பயோனியர் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் அண்ட் சைக்கோ ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இவரும் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் இந்த தியரி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஹீ ப்ரப்போஸ்ட் a theory for the primary mental abilities uh thruston so in the theory actually wild i use agradillanalo it is a base it is a base for the uh, next two, two theories which came after this so id is the base actually which are gardner's and carroll theory so this is uh, this theory is also important actually so so he what he did na abna he analyzed the data from 56 different 
mental ability test so and the test is pannuvaangala mental ability ki so and the mari vara data va avar analyze pannara so avar analyze pannadhil irundhu vara conclusion vachi dhaan vandha avar indha theory avandhu solli irukkaru so ivar vandha and the g ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அதை பற்றிலாம் இவர் சொல்லலை இவர் வந்து மல்டிப்புள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்படின்றது தான் இவர் சொல்கிறாரு ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் ப்ரைமரி மென்டல் எபிலிட்டிஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நியூமரிக்கல் ஃபேக்டர் நியூமரிக்கல் ஃபேக்டர்னால் என்னது அந்த நம்பர்ஸ் எப்படி வந்து குயிக்காக வந்து ஒரு சம் போடுறாங்க அண்டு எதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு அக்யூரட்டாக போடுறாங்க ஸ்பீடாக போடுறாங்க ஸோ அது அந்த எபிலிட்டி தான் நியூமரிக்கல் ஃபேக்டர் வெர்பல் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜில் எப்படி வேர்ட்ஸு சென்டென்ஸு அவங்க பேசும்போது எவ்வளோ அதை வொக்காபுலரி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந் அந்த இது வந்து சில பர்சன்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லையா காம்ப்ரிஹென்ஷன் ரீடிங் ஸ்கில்லு ஸோ அது தான் இங்கே வெர்பல் ஃபேக்டர்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது எல்லாமே மல்டிப்புள் ஃபேக்டர் இருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல்க்குன்னு சொல்கிறார் ஜஸ்ட்டு ஜிஏஎஸ்ன்னு மட்டும் சொல்லாமல் இவர் வந்து மல்டிப்புள் நிறைய இருக்கும் மல்டிப்புள்னால் மெனி இல்லையா மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றது அந்த ஸ்பேஷியல் விஷுவலைசேஷன் அது சில பேருக்கு இருக்கும் அந்த சென்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து அந்த இமேஜினரி ஆப்ஜெக்ட் இன் இன் ஸ்பேஸ் அந்த அதை மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பசில் சால்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அந்த ஜாமெண்ட்ரிக் ஃபிகர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மிரர் இமேஜ் ஸோ நமக்கு அந்த ரீசனிங்லாம் ஒரு மிரர் இமேஜ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ எப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆனால் எப்படி அந்த ரொட்டேட் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி மெமரி மெமரினால் நான் என்னது நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி அதை அந்த கான்செப்ட் ஒரு ஃபினாமினாவை நம்ம மைண்டில் எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு அது இருக்குது எவ்வளோ மெமரி பவர் இருக்குது நம்ம ஸோ அது வந்து என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதை அது எப்படி உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியுது சில பேருக்கு அந்த மெமரி பவர் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ என்னவாக வேணாலும் திருக்குறள் வந்து எல்லா திருக்குறளும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி டேபிள்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி மெமரி அண்ட் வேர்பல் ஃப்ளூயன்சி அண்ட் வேர்ட் ஃப்ளூயன்சி ஃபேக்டர் ஸோ திஸ் ஆல்சோ ரெஃபரஸ் டு த சேம் இந்த இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரேப்பிடாக ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க அவங்களோட எவ்வளோ அந்த வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது பேச முடியுது அவங்களால் அண்ட் கம்மிங் டு த இன்டக்டிவ் ரீசனிங் ஃபேக்டர் வாட் இஸ் இன்டக்டிவ் ரீசனிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரீ இதே ரீசனிங் தான் ஸோ ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு அ பர்சன் இஸ் ஏபிள் டு கம் டு அ ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள் ஃப்ரம் அ ஸ்பெசிஃபிக் கான்செப்ட் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிளுக்கு அவங்க எப்படி டி டிரைவ் ஆகி வராங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் சீரீஸ்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ நம்பர் சீரீஸ் வேர்ட் சீரீஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ செவன் எயிட் நடுவில் வந்து டென் லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்ற அந்த நம்பர் சீரீஸாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது வேர்ட் சீரீஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் இன்டக்டிவ் ரீசனிங் ஸோ அக்கார்டிங் டு த சீக்வன்ஸ் ஸோ ஹவு வெல் தே ஆர் அண்ட் பர்ஷ் பெர்செப்ஷுவல் ஸ்பீட் ஃபேக்டர் ஹவு யூ பர்சீவ் திங்ஸ் இன் ஆக்சுவலி எவ்வளோ ரேப்பிடாக அவங்களுக்கு அவங்களால் வந்து அதை ரெகனைஸ் பண்ண முடியுது கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஒரு நம்பரையோ இமேஜையோ லெட்டரையோ ஸோ அதுதான் வந்து பெர்செப்ஷ பெர்செப்ஷுவல் ஸ்பீட் ஃபேக்டர் ஸோ இதில் வந்து நிறைய இதில் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஸோ இதுதான் வந்து அவர் சொன்னது அது தவிர ஹி ஆடட் டூ மோர் டு திஸ் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் குரூப் ஃபேக்டரில் ஆக்சுவலாக டிடெக்டிவ் ரீசனிங் ஃபேக்டர் இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் மாதிரி டிடெக்டிவ் ரீசனிங் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள்லேருந்து ஒரு யூ யூ டிரைவ் அ ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள் ஃப்ரம் ஸ்பெசிஃபிக் கான்செப்ட் டிடெக்டிவ் ரீசனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபினாமினா ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு கொடு கொடுத்துருப்பாங்க அதிலேருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள் டிரைவ் பண்ணுவீங்க அதுதான் டிடெக்டிவ் 
ரீசனிங் ஃபேக்டர் ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் டைப் கொஷினு அதெல்லாம் சொல்லலாம் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ எப்படி உங்களால் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுது ஆக்சுவலாக ஸோ ஜென்ரல் இல்லைனா ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம் ஸோ இல்லைனா ஒரு ஹைப்போதட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் எப்படி உங்களால் கன்க்ளூஷன் எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுது அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாமே செப்பரேட்டாக இட் டினோட்ஸ் எ இன்டெலிஜென்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு அசஸ் பண்ணும் செப்பரேட்டாக ஸோ இதுக்கு வந்து அதனால் ஒரு சிங்கிள் ஸ்கோராக இதை கு கொடுக்க முடியாது இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் த ஒரு சிங்கிள் ஐக்யூ ஸ்கோர்னு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இட் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ ப்ரொஃபைல் ஸோ த திஸ் இஸ் அபவுட் த த்ரஸ்டன்ஸ் குரூப் ஃபேக்டர் தியரி ஸோ தட்ஸ் இட் Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் எதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டி